εδώ στην, στην Αίγυνα. Οπότε έχουμε μία πρωτεία και άλλη μία πρωτεία με τον κύριο Περδίκη, γιατί ο κύριος Περδίκη είναι επι, επικεφαλή, είναι ο, ο βουλευτή του μόνο κόμματο στο Σιμπάν, α πούμε, στην, στον κόσμο, <laughs> που έχει, έχει ασχοληθεί συστηματικά με το φαινόμενο και έχει κάνει και μελέτε, έχει, έχει, έχει πάρει και μέτρα μέσα στην. έχει γίνει εκτεταμένη συζήτηση στην Κύπρο, στο κυβερνητικό επίπεδο, που δεν έχει κανένα αντίστοιχο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ε, ε, ξεκίνησε από μια επίσκεψη που έκανε ο, ο κύριος Κάτσαρος που τον, έκανε, τον είχαν καλέσει ε, στην Κύπρο. Αλλά ο, ο κύριος Περδίκης μπορεί να σας εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα από μένα και το αφήνω τώρα σε εσά. Πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το μικρόφωνο. Αυτό το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Ε, απολογούμαστε για την καθυστέρηση στην έναρξη της εκδήλωσης. Ε, τα θυμοτυπικά, ξέρετε, τους δημάρχους. Ε, χαίρομαι που είμαστε σήμερα εδώ, στην όμορφη Έγινα. Να συστηθώ λίγο, εγώ και η σύζυγο του Μιλέκτρα κάνει τη φωτογράφω σταθερά. Ε, είμαστε από τους προτεργάτες, δημιουργήσαμε βασικά το κόμμα των πρασίνων των οικολόγων στην Κύπρο. Λεγόμαστε Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Κύπρου. Έχουμε ιδρυθεί από το 1996. Από το 2001 βρισκόμαστε στην Κυπριακή Βουλή. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ από το 2001 τους οικολόγους της Κύπρου στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Έχω εκλεγεί δηλαδή το 2001, το 2006 και το 2006. 11. Δεν ξέρω αν θα ξαναεκλογώ. Δεν ξέρω αν θα ξαναβάλω με υποψηφιότητα, ειλικρινά. Λοιπόν, όπως είπε πριν και ο Γουέιν, ε, έχουμε ξεκινήσει από νωρίς, κατά κρίβεια, από το 2010, μετά από... Νομίζω να ξεκινήσω και τις διαφάνειες. Ε, Έχουμε ξεκινήσει από το 2010 μία εκστρατεία στην Κύπρο με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες που υπήρχαν σχετικά με τους αεροψεκασμούς σαν αποτέλεσμα κυρίως των αντιδράσεων των πολιτών. Δεν ξεκίνησε δηλαδή από το κίνημα των οικολόγων και προσπάθεια. Κυρίως ξεκίνησε από τους πολίτες που διαβάζοντας από το διαδίκτυο ε, όλα αυτά που δημοσιεύονται σχετικά με τις ύποτες ε, γραμμές των αεροπλάνων και παρατηρώντας την, τον Κυπριακό ουρανό άρχισαν να ανησυχούν. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν γιατί στην Κύπρο όπως ίσως θα ξέρετε υπάρχουν εγκατεστημένες δύο μεγάλες βρετανικές βάσεις, η μία από αυτές στο αεροδρόμιο στην περιοχή της Λεμεσού, στην περιοχή του Ακροτηρίου, χρησιμοποιείται για κατασκοπευτικούς σκοπούς και λειτουργεί και ως στρατιωτικό αεροδρόμιο των Βρετανών και των Νατοϊκών Δυνάμεων και υπήρξε μια έντονη σύνδεση των φαινομένων ανομβρίας των δύσκολων καιρικών συνθήκων στην Κύπρο με τις στρατιωτικές συμπεριφορές των Βρετανών, της πρακτικής των Βρετανών. Λίγα χρόνια πριν, πρέπει να πω, όταν για πρώτη φορά είχαμε ακούσει για το σύστημα το HARP, το κατασκοπευτικό, είχαμε, μόλις είχα το τεκλεκή, το 2001, <coughs> είχε αναπτυχθεί μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για πολλές μέρες, που οδήγησε σε σύγκρουση των πολιτών με τις δυνάμεις ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περιοχή Ακοντηρίου, όταν οι Βρετανοί θέλησαν να εγκαταστήσουν μια μεγάλη κατασκοπευτική κεραία, λεγόμενη Πλούτο 2, η οποία από τότε κάποιοι έλεγαν, που ήξεραν κάποια πράγματα περισσότερο, ότι ήταν ένα μέρος του κατασκοπευτικού δικτύου του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, το γνωστό ΧΑΡΠ. Εμεί δεν ξέραμε πολλά πράγματα ήταν αυτό το χάρτη, ούτε τόσο πολύ σημασία. Ποιο μίλησε στην 
τις εκδηλώσεις στη Λευκοσία και στην Λεμεσό και έχουμε μια διαρκή δράση για την ενημέρωση των πολιτών με δραστηριότητες σε ολόκληρη την Κύπρο όπου μοιράζουμε διαφορετικό υλικό θα φανούν στις διαφάνειες από τις προχωρήσεις λίγο δεν φαίνεται εντάξει ε, προχώρησε το έτσι να φαίνεται λίγα αυτή είναι η ιστοσελίδα μας όπου δίνεται ευκαιρία στους πολίτες να, εκφράσουν, να ενημερωθούν πρώτα απ' όλα και μετά να εκφράσουν την υποστήριξη μας στην εκστρατεία κατάλληλα των κοινικών αεροψεκασμών. Και με κάθε ευκαιρία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δημιουργούμε δράσεις με περίπτερα ενημέρωσης, μοιράζεται πληροφοριακό υλικό και προσπαθούμε να αντιστοποιήσουμε τους πολίτες στο θέμα των χημικών νεφών και των Κέντρες, όπως τα λέμε. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και με την βοήθεια του κυρίου Κατσαρού το θέμα τέθηκε στην Κυπριακή Βουλή για να σας πω και πότε. Καταρχήν ξεκίνησε με κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις, κάτι που έγινε και στο Πρωθυνοβούλιο. Οι πρώτες κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις έγιναν το 2008 και το 2009 από μένα αλλά και από άλλους βουλευτέ και στη συνέχεια ε, πραγματοποιήθηκαν ε, συνεδριάσεις της κοινοβουλευτική Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Σε μία από αυτές κλείθηκε και ο κ. Κατσαρός και το συμπέρασμα των, των, της σειρά των ε, συνεδριάσεων ήταν να αποφασίσει το, η Βουλή μας, η Κυπριακή Βουλή, ε, σε επίπεδο βέβαια κοινοβουλευτική Επιτροπής Περιβάλλοντος, να ζητήσει από την κυβέρνηση της Κύπρου να διεξάγει αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2011, να διεξάγει έρευνα, να πάρει δηλαδή δείγματα από τον αέρα και από το έδαφος, από τις χημικές αυτές, όταν εμφανίζονται αυτές οι χημικές ουρές. Συνεχίσουμε. Συνέχισε. Δεν φαίνονται πολύ καλά, έτσι, ουσιαστικά δεν θα μας βοηθήσει πολύ αυτό. Αυτά που λέω απλά στηρίζονται από κάποιε διαφάνειε. Ε, βέβαια, ο κύριο Κατσαρό είχε εισηγηθεί και έγινε αποδεκτό ότι σε αυτέ τι έρευνε θα έπρεπε να εμπλακεί ένα ανεξάρτητο ίδρυμα, ίσω το Πανεπιστήμιο, ε, και θα γινόντουσαν αυτέ οι δειγματοληψίε στην παρουσία κάποιων μελών τη ανεξάρτητη ομάδα πολιτών που είχαμε δημιουργήσει. Δεν έγινε αυτό. Έγιναν οι μετρήσει από κυβερνητικά και διευθυντικές υπηρεσίες, πάρθηκαν κάποια δείγματα, πήγαν στο κρατικό χημείο, αποτέλεσμα δεν μας δόθηκε ποτέ αναλυτικό, απλά μας είπαν ότι δεν εντοπίστηκαν ύποπτες ουσίες και τα γνωστά οξύδια του βαριού και του ναταριού και του νομινίου και τα υπόλοιπα που ισχυριζόμαστε ή ισχυρίζονται πολύ ότι περιέχουν αυτές οι, οι ουσίες. Πολύ κακό στην όλη ιστορία, θα το πω αγαπητέ Γουέι, ε, δημιου, δημιούργησε η υπερβολή. Ε, εμείς κρατάμε μια μάλλον απαιτητική αλλά και διερευνητική τοποθέτηση. Λέμε είναι εκεί, τις βλέπετε, βλέπετε στον ουρανό. Κάνω μια παρένθεση. Όταν χρειάστηκε να δούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ε, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, αμφισβητούσε ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Του λέω εντάξει ρε Κώστα, μία μέρα που θα εμφανιστούν έντονα στον ουρανό, θα σου ρίξω ένα τηλέφωνο να τα δεις και εσύ με το από μόνο σου. Πράγμα ήταν Κυριακή, του λέει. Yeah. Το τηλεφώνησε, του λέω βγες τώρα έξω στην αυλή σου και δες τον ουρανό. Όντως, ο ουρανός ήταν κατάστηκτος, πολύ περισσότερο από αυτό που λέτε, ε, ολοκάθαρος, με όλε αυτέ τι γραμμέ να κάνουν κέντημα στον γραμμό. Βγήκε όντω στην αυλή του και με πήρε τηλέφωνο πίσω και λέει: Δίκιο, λέει. Κλείσαμε τα ραντεβού, συνάντηση, πήγαμε, τον είδαμε, του πήραμε όλα τα στοιχεία που είχαμε και μετά διευθετήθηκε και συνάντηση με τον Υπουργό. Και ήταν από αυτήν τη συνάντηση. Ε, δεν αρκούσε μόνο η απόφαση τη κοινότητα. Ξέρετε, στην Κύπρο το κοινοβούλιο έχει ένα μάλλον ε, διακοσμητικό, όχι διακοσμητικό χαρακτήρα. Δεν είναι. Δεν έχει την ισχύ που έχει στην Ελλάδα. Είναι 
Το σύστημα είναι προεδρικό, η κυβέρνηση εκλέγεται απευθεία από τον λαό, δεν περιβάλλοντο να κατέληξε και να ότι ζητούσε από την κυβέρνηση να γίνει αυτή η έρευνα, αλλά ο Υπουργό δεν έκανε απολύτω τίποτα. Για να πάμε και να πείσουμε τον Υπουργό να γίνει αυτή η έρευνα, όπω έγινε τελικά, έπρεπε να υπάρξει μια συνάντηση μαζί του για να πιστεί ότι υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα. Εμεί είμαστε μάλλον. Επιφυλακτική. Λένε υπάρχουν τα σημάδια, είναι εκεί, τα βλέπετε. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Γιατί μα έλεγα, μα είναι η γνωστή θεωρία που λέει ότι αυτά είναι συσπυρώσει ή τρατμόν. Είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν υπάρχουν διάδρομοι, αεροπορικοί διάδρομοι που να κάνουν διασταυρούμενε διαδρομέ, να κάνουν τετράγωνα τον ουρανό. Δεν είναι δυνατόν. Αυτέ οι διαδρομέ να είναι από φυσιολογικέ πτήσει των αεροσκαφών και από φυσιολογικέ εξατμίσει των αεροσκαφών. Κάτι άλλο συμβαίνει. Στο κάτω άλλο συμβαίνει, αραδιάζουμε όλε τι πιθανότητε, τι λογικέ πιθανότητε. Το κατασκοπευτικό μέρο, το θέμα τη βιομηχανική. Νομίζω τα ξέρετε λίγο πολύ. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, αν θέλετε. Οι εμφυτευμένοι ειδικοί οργανισμοί, μικροοργανισμοί, οι οποίοι μπαίνουν στο... Όταν τους αναπνέουμε, μπαίνουν, λέει, στο αίμα και ο στόχος είναι να δημιουργήσουν ένα, ε, μια επιδημία και αυτή η επιδημία οδηγεί στην, στο mastermind των λαών. Αυτά είναι που μας κάνουν ζημιά, νομίζω. Ε, η πιο ασφαλής προσέγγιση στο να πείσουμε το κοινό είναι ότι αυτοί οι αεροψεκασμοί στοχεύουν στο να βελτιώσουν τι ικανότητε των κατασκοπευτικών μηχανημάτων που έχουν να κάνουν με το ΧΑΡΠ. Είναι πειράματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό και πολύ εύκολα η κοινή γνώμη το δέχεται, γιατί υπάρχει διαπιστωμένη η δυνατότητα των μεγάλων δυνάμεων να πειραματίζουν με τον καιρό. Και η τρίτη θεωρία που είναι βάσιμη είναι ότι είναι πειράματα που έχουν να κάνουν με τη γεωμηχανική που είναι μία θεωρία που υπάρχει, που έχει να κάνει με το με ποιο τρόπο οι ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορούν να αντιμετωπιστούν δημιουργώντας ένα στρώμα από χημικές ουσίες που μπορούν να αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου και να μειώνονται επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα από τις κλιματικές αλλαγές που προκαλούν ήδη οι άνθρωποι. Και επειδή σε αυτό το θέμα τη βιομηχανική υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν ακόμα και περιβαλλοντικέ ομάδε και πολιτικά κόμματα που δεν την βλέπουν με κακό μάτι, εμά η θέση μα ω δεν θεωρούμε ότι οι κλιματικέ αλλαγέ αντιμετωπίζονται με την ίδια φιλοσοφία που τι δημιούργησε. Δηλαδή με επέμβαση πάνω στη φύση και με το να συνεχίσει ο άνθρωπο να συμπεριφέρεται ω Θεό. Εξάλλου πρέπει να ισχύει πάντα η αρχή τη προφύλαξη. Ενέργειε που δεν γνωρίζουμε ποιε θα είναι οι συνέπειε πάνω στη φύση και πάνω στον άνθρωπο, εμεί θέλουμε να αποφεύγονται. Γι' αυτό και δεν υποστηρίζουμε τι μεθόδου τη γεωμηχανία για καλό σκοπό, ό,τι γίνονται τάχα για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Για μα, του οικολόγου τη Κύπρου, η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών βρίσκεται στην αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξη σε μια κοινωνία που θα είναι λιγότερο ρηπογόνο και σπάταλη, σε μια κοινωνία που θα μειώσει τι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα και των άλλων κλιματικών αερίων και όχι στη γεωμηχανική, που είναι για μας ακόμα μία επέμβαση που θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις του Περδίκη και των οικολόγων. Όμω έγινε αυτή η έρευνα. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα της δεν έχουν ανακοινωθεί και δεν είναι και αρκετά αξιόπιστα, αφού δεν ήταν από ανεξάρτητο φορέα και αφού δεν συμμετείχαμε κι εμείς, δεν μας δόθηκε ευκαιρία να συμμετάσχουμε κι εμείς, Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι με αυτή τη λογική και την πρακτική καταφέραμε να μπούμε στην κυπριακή κοινωνία, να την πείσουμε για τη σοβαρότητα των θέσεων μας, να κερδίσουμε μια θέση από την Κυπριακή Βουλή, να γίνει μια έρευνα, 